നമസ്കാരം സി സി ടി വി വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ തക്ബീർ ധുനികളാൽ മുഖരിതവും ഭക്തി നിർഭരവുമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചു മസ്ജിദുകളിലും ഈദ്ഗാഹുകളിലും നടന്ന പെരുന്നാൾ നമസ്കാരം ഭക്തി നിർഭരം ഇത്തവണ വിശ്വാസികൾ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചത് റംസാൻ വ്രതം മുപ്പത് പൂർത്തിയാക്കി പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പരിസ്ഥിതിക്കിണങ്ങും വിധം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി നമ്മൾ തന്നെ പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ കുന്നംകുളത്തെ കാർബൺ തുലിത നഗരസഭയാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആരംഭം അടങ്ങും വിപുലമായ രീതിയിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണ പരിപാടികൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സന്ദർശനം കണക്കിലെടുത്ത് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര നഗരിയിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി എസ് പി ജി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഗുരുവായൂരിലെത്തി സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ വിലയിരുത്തി മോദി ഗുരുവായൂരപ്പന് വഴിപാടായി മുഴുക്കാപ്പ് കളപം ചാർത്തൽ താമരപ്പൂവ് കൊണ്ട് തുലാഭാരം എന്നിവ നടത്തും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം സംബന്ധിച്ച് മുൻ സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റം ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജിൽ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അധികൃതർ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുറിച്ചു മാറ്റിയത് ഗ്രൗണ്ടിന് സമീപത്തുള്ള കൂറ്റൻ ടണൽ മരങ്ങൾ സി സി ടി വി എക്സ്ക്ലൂസീവ് പുതിയ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ സ്കൂളുകളിൽ ഒരുക്കങ്ങൾ തകൃതി അവധിയുടെ അവസാന ദിനം വിദ്യാലയങ്ങളിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ അന്തിമ മിനുക്കു പണികൾ സജീവം സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ചെമ്പൂച്ചിറ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും വാർത്തകൾ വിശദമായി ആത്മസമർപ്പണത്തിന്റെ റംദാൻ തക്ബീർ ധുനികളാൽ മുഖരിതവും ഭക്തി നിർഭരവുമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചു പുതുവസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞും അത്തർ പൂശിയും എത്തിയ വിശ്വാസികൾ പരസ്പരം മാലിന്യം ചെയ്ത് ഈദ് സന്ദേശം കൈമാറി രാവിലെ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന് പള്ളികളിലും ഈദ്ഗാഹുകളിലും വലിയ തിരക്ക് ദൃശ്യമായി നമസ്കാരത്തിന് ശേഷം ബന്ധുക്കളുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും കബറിടങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തി ബന്ധുവീടുകളിൽ സന്ദർശനം നടത്തി ഈദ് സന്ദേശം കൈമാറി ഒരു മാസത്തെ വ്രത വിശുദ്ധിയിൽ ശരീരവും മനസ്സും ഒരുപോലെ ആർജിച്ചെടുത്ത വിശ്വാസത്തിന്റെ കരുത്തുമായിട്ടാണ് ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷത്തിൽ വിശ്വാസികൾ ലയിച്ചത് വിവിധങ്ങളിലായി നടന്ന പെരുന്നാൾ നമസ്കാരങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഈ ബുള്ളറ്റിൻ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജിൽ സജ്ജമാക്കുന്ന ഹെലിപാഡുകളുടെ നിർമ്മാണം അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിന് സമീപത്ത് ഒഴിഞ്ഞുകിടന്നിരുന്ന സ്ഥലത്താണ് മൂന്ന് ഹെലിപാഡുകൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ റോഡും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് എയർഫോഴ്സിന്റെ വലിയ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ ഇറങ്ങാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഹെലിപാഡുകൾ സജ്ജമാക്കിയത് ടാറിംഗ് ജോലികൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾക്ക് സുഗമമായി ഇറങ്ങുവാൻ മേഖലയിലെ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകളും കമ്പികളും മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തികളും പുരോഗമിക്കുകയാണ് ഭൂമിക്കടിയിലൂടെ വൈദ്യുതി ലൈൻ കടത്തിവിടുന്ന പ്രവർത്തികളും അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങളും ക്രെയിനുകളും ഉപയോഗിച്ചാണ് പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി ഭൂമിക്കടിയിലൂടെയുള്ള വൈദ്യുതി ലൈൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത് ശനിയാഴ്ച പ്രധാനമന്ത്രി എത്തുന്നതിന് മുൻപായി നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ള ഗഭീരത പ്രയത്നത്തിലാണ് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജീവനക്കാരും ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജിൽ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അധികൃതർ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഗ്രൗണ്ടിന് സമീപത്തുള്ള കൂറ്റൻ തണൽ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയത് ഹെലികോപ്റ്ററിന് ഇറങ്ങാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നുവെന്ന പേരിലാണ് വലിയ മരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ മുറിച്ചു മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ജില്ലാ കളക്ടറും പോലീസ് കമ്മീഷണറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരമായി സന്ദർശനം നടത്തുന്നിടത്താണ് പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ പച്ചപ്പ് പടർത്തി നിന്നിരുന്ന മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയത് കളക്ടറും കമ്മീഷണറും ഐ ബിയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്ത് സന്ദർശനം നടത്തുന്നതിനിടയും മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നത് നിർബാധം തുടരുകയായിരുന്നു മരം പൊട്ടിവീണ് വിദ്യാർത്ഥിനി മരിക്കാനിടയായ സാഹചര്യം കോളേജിലുണ്ടായിട്ടും മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ അനുവാദം നൽകാത
അധികാരികളും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് ഘോരഘോരം ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന കോളേജിലെ അധ്യാപകരുടെയും കൺമുന്നിലാണ് മരം വെട്ടൽ തകൃതിയായി നടന്നിരുന്നത് സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര സർക്കാരുകൾ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ സന്ദേശം ഉൾക്കൊണ്ട് വർഷം തോറും വൃക്ഷത്തൈകൾ വെച്ചു പിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് കോളേജ് വളപ്പിലെ മരങ്ങൾ നിഷ്കരുണം മുറിച്ചു മാറ്റിയത് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾക്ക് ഇറങ്ങാൻ തടസ്സമാകുമെന്ന പേരിലാണ് മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റുന്നത് എന്നാൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായിരുന്ന രാജ്നാഥ് സിംഗ് രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് എന്നിവർ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ പറന്നിറങ്ങിയത് ശ്രീകൃഷ്ണയിലെ ഗ്രൌണ്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു എന്നതാണ് വസ്തുത സിസിടിവി ന്യൂസ് കേച്ചേരി ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രസ്ഥനായി എത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഗുരുവായൂരപ്പിന് വഴിപാടായി മുഴുക്കാപ്പ് കളപം ചാർത്തൽ താമരപ്പൂവ് കൊണ്ട് തുലാഭാരം എന്നിവ നടത്തും ഇതിനു പുറമെ സോപാനത്തിൽ കാണിക്ക നെയ് കദളിക്കുല എന്നിവയും സമർപ്പിക്കും പാൽപായസം അപ്പം അട അവിൽ എന്നിവ ഷീട്ടാകും ഗുരുവായൂരപ്പന് ഉച്ചപൂജ സമയത്താണ് മുഴുക്കാപ്പ് കളപം ചാർത്തുന്നത് പിന്നീട് ഈ അലങ്കാരത്തിലാകും അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ വരെ ഗുരുവായൂരപ്പന് ദർശിക്കാനാവുക ആറ് ഉരുള കളപമാണ് മുഴുക്കാപ്പ് ചാർത്തുവാൻ വേണ്ടി വരിക ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ഒരു ഉരുള കളപത്തിന്റെ വില പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം കണക്കിലെടുത്ത് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര നഗരിയിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി എസ് പി ജി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഗുരുവായൂരിലെത്തി സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ വിലയിരുത്തി എസ് പി ജി ഡി ഐ ജി എസ് കെ ശർമ്മ എ ഐ ജി മനീഷ് ശർമ്മ എന്നിവരാണ് പരിശോധനയ്ക്കെത്തിയത് ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജ് ഗ്രൌണ്ടിലെ ഹെലിപ്പാഡ് സന്ദർശിച്ച ശേഷം പോലീസിന് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി കാടുപിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ വെട്ടിത്തെളിയിക്കുകയും ഗ്രൌണ്ടിന് ചുറ്റും പോലീസിനെ നിയോഗിക്കുകയും വേണം മോദി വിശ്രമിക്കുന്ന ശ്രീവത്സം ഗസ്റ്റ് ഹൌസ് ക്ഷേത്ര പരിസരം എന്നിവിടങ്ങളിലും സന്ദർശിച്ചു ക്ഷേത്രത്തിനകത്തും പരിശോധിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി എത്തുന്നതിന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മുമ്പ് ക്ഷേത്ര നഗരിയുടെ സുരക്ഷ എസ് പി ജി എൻ എസ് ടി കമാൻഡോസ് ഏറ്റെടുക്കും അയ്യായിരത്തോളം പോലീസുകാരെ ഗുരുവായൂരിലും പരിസരങ്ങളിലുമായി വിനിയോഗിക്കും ബോംബ് ഡോഗ് സ്കോഡുകൾ ക്ഷേത്ര നഗരിയിൽ പരിശോധന തുടങ്ങി പ്രധാനമന്ത്രി വന്നുപോകുന്നതുവരെ സ്കോഡ് ഗുരുവായൂരിലുണ്ടാകും ഹെലിപ്പാഡ് ടാറിംഗ് നടത്തുന്ന പ്രവൃത്തികൾ വ്യാഴാഴ്ചത്തോടെ പൂർത്തീകരിക്കും വെള്ളിയാഴ്ച ട്രയൽ റൺ നടത്തും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കെ കരുണാകരന്റെ മുറി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശ്രീവത്സം ഗസ്റ്റ് ഹൌസിലെ ഒന്നാം നമ്പർ സ്യൂട്ട് മുറിയിലാണ് മോദി വിശ്രമിക്കുക ശ്രീവത്സം കെട്ടിടത്തിന്റെ മുഴുവൻ മുറികളിലും പരിശോധിച്ച സംഘം കെട്ടിടത്തിന്റെ പുറവും മതൽക്കെട്ടും പരിശോധിച്ചു പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ദേവസ്വം ഓഫീസിൽ അവലോകന യോഗം ചേർന്നു യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വിവിധ വകുപ്പ് മേധാവികൾ പാലിക്കേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ച് എസ് പി ജി ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിർദ്ദേശം നൽകി കളക്ടർ ടി വി അനുപമ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ജി എച്ച് യതീഷ് ചന്ദ്ര ഇന്റർണൽ സെക്യൂരിറ്റി ഡിവൈഎസ്പി പി ബി ബാബുരാജ് സ്റ്റേറ്റ് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി എം വി മണികണ്ഠൻ ഗുരുവായൂർ എ സി പി പി ബിജുരാജ് എസ് എച്ച് ഒ മാരായ ഇ ബാലകൃഷ്ണൻ സി പ്രേമാനന്ദകൃഷ്ണൻ ദേവസ്വം ചെയർമാൻ കെ ബി മോഹൻദാസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എസ് പി ശിശിർ എന്നിവരും ദേവസ്വം ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളും ഉദ്യോഗസ്ഥരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു മോദിയുടെ സന്ദർശനം നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്ന സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി നേരത്തെ ഉച്ചയോടുകൂടി എത്തുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ എസ് പി ജി ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതായി അറിയിച്ചത് ഭക്തർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാത്ത തരത്തിലായിരിക്കും മോദിയുടെ ദർശനമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി ഏഴിന് വൈകിട്ട് എറണാകുളത്ത് നിന്ന് മോദി അന്ന് അവിടെ തങ്ങും എട്ടിന് രാവിലെ ഒൻപത് അമ്പതിന് ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ ഇറങ്ങും അവിടെ നിന്ന് കാർ മാർഗം പത്ത് മണിക്ക് ശ്രീവത്സം ഗസ്റ്റ് ഹൌസിലെത്തും ശ്രീവത്സത്തിൽ നിന്ന് വസ്ത്രം മാറി കാറിൽ പത്ത് അഞ്ചിന് ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിച്ചേരും ദർശനത്തിനും വഴിപാടുകൾക്കും ശേഷം ശ്രീവത്സത്തിലെത്തി കാർ മാർഗം കിഴക്കൻ നടയിലെത്തി മുനിസിപ്പൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ മോദി ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും പതിനൊന്ന് അൻപതിന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് തിരിക്കും അവിടെ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ മാലിദ്വീപിലേക്ക് പോകും കടങ്ങോട് പഞ്ചായത്ത് പതിനാലാം വാർഡിലെ ഇല്ലത്തുംപടി റോഡിലെയും തേവർമടം റോഡിലെയും തെരുവിളക്കുകൾ രണ്ടു മാസത്തോളമായി പ്രകാശിക്കുന്നില്ല ബൾബുകൾ മാറ്റുകയും മറ്റു കുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുകയും വേണമെന്ന് നിരവധി തവണ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറെ നേരിൽ കണ്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഇതുവരെ തെരുവിളക്കുകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമായിട്ടില്ല ഇയാൾപൂരത്തിന്റെ ഭാഗമായി പഞ്ചായത്ത് അംഗത്തോട് നിരവധി തവണ വിഷയം ഉന്നയിച്ചെങ്കിലും നടപടി ഉണ്ടായില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു ദിനംപ്രതി നിരവധി ആളുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന വഴികളിൽ തെരുവിളക്കുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒരുപാട് കാലം ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്തു എന്തെങ്കിലും നട
യൂണിഫോമും പുസ്തകങ്ങളും നേരത്തെ തന്നെ എത്തിയതിനാൽ അതിന്റെ വിതരണം മിക്ക സ്കൂളുകളിലും പൂർത്തിയായി സ്കൂൾ തുറക്കുന്ന ആദ്യ ദിവസം തന്നെ പുത്തൻ യൂണിഫോമും അണിഞ്ഞ് വരണമെന്ന നിർദ്ദേശത്തോടെയാണ് അധ്യാപകർ യൂണിഫോം തുണി കൊടുത്തുവിട്ടത് പെരുന്നാളും ഒപ്പം വന്നതിനാൽ യൂണിഫോം സമയത്ത് അടിച്ചുകിട്ടുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് കുട്ടികൾക്ക് പുന്നയൂർകുളം പഞ്ചായത്ത് പ്രവേശനോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ സർക്കാർ സ്കൂളുകൾക്കും ബെഞ്ച് ഡെസ്ക് എന്നിവ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ജൂൺ മൂന്നിന് മുൻപ് തന്നെ എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും അവ എത്തിച്ചു പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തിൽ നാല് സ്കൂളുകൾ ഹൈടെക് ആകുമെന്ന അഭിമാനവും പഞ്ചായത്തിനുണ്ട് ചേറായി ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ വിവിധ പദ്ധതികളിലായി ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് കോടി രൂപയാണ് ഹൈടെക് ആക്കാൻ ചെലവിടുന്നത് പുനയൂർകുളം എൽ പി സ്കൂൾ പരൂർ കുപ്രവള്ളി ചമ്മന്നൂർ എൽ പി സ്കൂളുകൾക്ക് പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ രണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് കോടിയിലധികമാണ് വകീരുതിയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തോടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് ചെറായി യു പി സ്കൂളിന്റെ കെട്ടിടത്തിൽ നിർമ്മാണം തകൃതിയിൽ പുരോഗമിക്കുന്നു മൂന്ന് നിലകളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന് ഒരു കോടി രൂപയാണ് ചിലവ് ഇത്തവണ കുട്ടികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധനമാണ് സ്കൂളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറിലധികം കുട്ടികളാണ് സ്കൂളിൽ ഇത്തവണ പുതുതായി ചേർന്നത് അതിനാൽ പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയാകും മുൻപേ അതിൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയാണ് പഞ്ചായത്തിലെ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലെല്ലാം പ്രവേശനത്തിൽ വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്വകാര്യ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നും പേരുവെട്ടി വരുന്നവർ മുൻവർഷത്തേക്കാൾ കൂടിയിട്ടുണ്ട് സി സി ടി വിനീസ് പുന്നേർകുളം ആദ്യാക്ഷരത്തിന്റെ മധുരം നുണയാൻ ഒരുങ്ങി തൂവാനൂരിലെ മൂവർ സംഘം തൂവാനൂർ നീർത്താട്ടിൽ സജിത്ത് നിവ്യ ദമ്പതികളുടെ ഒറ്റപ്രസവത്തിൽ പിറന്ന മൂവർ സംഘമാണ് അക്ഷരമധുരം നുണയാൻ വ്യാഴാഴ്ച വിദ്യാലയ തിരുമുറ്റത്ത് എത്തുക നാല് വയസ്സ് പിന്നിട്ട ആദിദേവ് ആദിനാഥ് നിവേദ്യ എന്നിവരടങ്ങുന്ന മൂവർ സംഘം മഴുവഞ്ചേരി വിദ്യാവിഹാർ സ്കൂളിലെ എൽ കെ ജിയിലേക്കാണ് പ്രവേശനം നേടിയിട്ടുള്ളത് പ്രസവത്തിലൂടെ ഒന്നിച്ചവർ വികൃതികളും കുസൃതികളുമായി കഴിഞ്ഞ ദിനങ്ങൾക്ക് വിരാമമിട്ടാണ് അറിവിന്റെ ലോകത്തേക്ക് കാലുന്നത് ജനനം മുതൽ പിരിയാത്ത സഹോദരങ്ങൾ ഇനി അക്ഷരങ്ങളുമായി ചങ്ങാത്തം കൂട്ടാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കുഞ്ഞനിയത്തിയുടെ കൈപ്പിടിച്ച് വല്യേട്ടന്മാരായി സ്കൂളിൽ അടിച്ചുപൊളിക്കാൻ തന്നെയാണ് മൂവരും ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ പിതാവ് സജിത് വിദേശത്തായതുകൊണ്ട് കുട്ടികളെ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് ഒരുക്കുന്നത് അമ്മ നിവിയയും മറ്റ് ബന്ധുക്കളും ചേർന്നാണ് പുത്തൻ ഉടുപ്പുകളും പുതിയ ബാഗും കുടയും എല്ലാമായി സ്കൂളിലേക്കുള്ള ആദ്യയാത്ര ആഘോഷമാക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് തൂവാനൂരിലെ കുസൃതിക്കുടുക്കുകളായ മൂവർ സംഘം പുതിയ അധ്യയന വർഷം വ്യാഴാഴ്ച ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ നോട്ട് പുസ്തക നിർമ്മാണ രംഗത്തും അച്ചടി മേഖലയിലും വിദേശ രാജ്യത്ത് നിന്നെത്തുന്ന ഇന്തോനേഷ്യ പേപ്പർ കേരള വിപണി കീഴടക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന എസ് പി ബി ടി എൻ പി എൽ തുടങ്ങിയ എ ഗ്രേഡ് പേപ്പറുകൾ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ വിതരണം കുറച്ചിരുന്നു പെരുമ്പ ബ്യൂറോ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുക്ക് നിർമ്മാണം നടത്തുന്ന കുന്നുംകുളത്തോ പുസ്തക നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ പേപ്പർ ലഭ്യമാകാതെ ഭൂരിഭാഗം പുസ്തക കമ്പനികളും പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പേപ്പർ ക്ഷാമം മുന്നിൽ കണ്ട എറണാകുളം ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രമുഖ പേപ്പർ വിതരണ ഏജൻസി പുസ്തക നിർമ്മാണത്തിനും പ്രിന്റിംഗ് മേഖലയിലും ആവശ്യമായ ഇന്തോനേഷ്യ പേപ്പർ ഇറക്കുമതി ചെയ്തത് വൻകിട കമ്പനികൾ ഇന്ത്യയിലെ എ ഗ്രേഡ് പേപ്പറുകൾ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ വൻതോതിൽ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തതും ചെറുകിട ബുക്ക് കമ്പനികൾക്ക് പേപ്പർ ലഭിക്കാതിരുന്നതും പുസ്തക നിർമ്മാണത്തിന് കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ വൻ പ്രയാസം നേരിട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസക്കാലമായി നൂറോളം കണ്ടെയ്നറുകളിലായി രണ്ടായിരത്തോളം ടൺ ഇന്തോനേഷ്യൻ പേപ്പറാണ് കുന്നുകുളത്തെത്തിയത് വലിയ റോളുകളായെത്തുന്ന പേപ്പർ ആവശ്യക്കാർക്ക് വേണ്ട അളവിൽ മുറിച്ച് അൻപത് കിലോ തൂക്കം വരുന്ന ബണ്ടിലുകളാക്കിയാണ് മാർക്കറ്റിൽ വിൽപ്പന നടത്തിയത് ഇറക്കുമതി പേപ്പറുകൾ വിതരണം ആരംഭിച്ചതോടെ കുന്നുകുളത്ത് പുസ്തക നിർമ്മാണത്തിൽ ഇന്തോനേഷ്യൻ പേപ്പർ താരമായി ഗുണമേന്മ കൂടിയ പേപ്പർ കൊണ്ടുള്ള പുസ്തകം ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനികളെക്കാൾ മികച്ചതും വിലയിൽ കുറവ് വന്നതും കുന്നുകുളം പുസ്തകത്തിന് വിപണിയിൽ ആവശ്യക്കാർ ഏറെയായി കേരളത്തിലെ അച്ചടി ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് തുടങ്ങിയ മേഖലയിലെ പേപ്പർ ദൗർലഭ്യം പരിഹരിക്കാൻ ഇന്തോനേഷ്യൻ പേപ്പർ ഏറെ സഹായിച്ചു ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്ന അൻപത്തിയഞ്ച് ജി എസ് എമ്മിൽ കൂടുതലുള്ള പേപ്പറുകളാണ് കുന്നുകളെത്തെത്തിയത് ഇന്തോനേഷ്യയിൽ നിന്ന് വലിയ കപ്പൽ വഴി സിംഗപ്പൂരെത്തുന്ന പേപ്പർ അവിടെ നിന്നിറക്കി കണ്ടെയ്നർ മാർഗം കൊച്ചിയിലെത്തിയാണ് കുന്നുകളത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇന്തോനേഷ്യൻ പേപ്പറിന് കേരളത്തിൽ ആവശ്യക്കാർ ഏറിയതോടെ ഇന്ത്യൻ പേപ്പർ കമ്പനികൾ നിർമ്മാണം കൂട്ടുവാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് പുസ്തക കമ്പനികൾക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും വന്ന
മാത്രമല്ല പുതുതായി ടാർ ചെയ്ത റോഡായതിനാൽ വെള്ളം ഒഴുകി റോഡിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നുമുണ്ട് കോൺട്രാക്ടറുടെ അനാസ്ഥയാണ് ഇതിന് കാരണമെന്നും ഉടനടി വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു രണ്ടാഴ്ചയിൽ മേലെ ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അനാവശ്യമായിട്ട് പോകുന്നു ഇതുവരെയായിട്ടും ആരും വന്ന് ഞങ്ങൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ അവിടുന്ന് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വന്നിട്ട് അവർ പുതിയ റോഡാണ് ഇപ്പോൾ അത് പണിതിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പ്ര ഈ പ്രാവശ്യം പണിത രണ്ട് ഒരു മാസമായിട്ടുള്ള റോഡ് പണിതിട്ടില്ല ആ റോഡും നാശമാണ് വെള്ളം ഇതായിട്ട് വ്രതവിശുദ്ധിയിൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷത്തിൽ ലയിച്ച ഇസ്ലാം വിശ്വാസികൾ സഹനത്തിൻ്റെയും ആത്മസംസ്കരണത്തിൻ്റെയും വ്രതവിശുദ്ധിയിൽ സമത്വവും സാഹോദര്യവും മൈത്രി മാനവികതയും ഉൾക്കൊണ്ടാണ് പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായ മുപ്പത് ദിനരാത്രങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി വിശ്വാസി സമൂഹം ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷിച്ചത് പള്ളികളിലും ഈദ്ഗാഹുകളിലും നടന്ന പെരുന്നാൾ നമസ്കാരങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനാ നിർഭരമായി വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കാണിപ്പയൂർ ജുമാ മസ്ജിദിൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം എട്ട് മുപ്പതിന് നടന്നു മഹല് ഖത്തീബ് ജുബൈർ സാദി നേതൃത്വം നൽകി മഹല് പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ട്രഷറർ അടങ്ങിയ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ നേതൃത്വം നൽകി ചാവക്കാട് മുതുവട്ടൂർ രാജാഹാൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഈദ്ഗാഹിന് മഹല് ഖത്തീബ് സുലൈമാൻ അസ്ഹരി നേതൃത്വം നൽകി മണത്തല ജുമാ മസ്ജിദ് ഖത്തീബ് ഖബറുദ്ദീൻ ബാദുഷാ തങ്ങൾ കറുകമാട് ജുമാ മസ്ജിദിൽ അബ്ദുൾ ജബാർ ദാരിമി ബ്ലാങ്ങാട് ജുമാ മസ്ജിദിൽ ഗതി പി ഷിഹാബ് ഭാഗവി കാസർകോട് അഞ്ചങ്ങാടി ജുമാ മസ്ജിദിൽ ഷഫീഖ് ഫൈസി കായംകുളം നോർത്ത് ഒരുമനയൂർ ജുമാ മസ്ജിദിൽ ബഷീർ ഫൈസി ദേശമംഗലം എടക്കഴിയൂർ ജുമാ മസ്ജിദ് മുഹമ്മദ് ധാരിമി അരിമ്പ്ര എടക്കഴിയൂർ ഖാദ്രിയ ജുമാ മസ്ജിദിൽ ഹാരിസ് ഫൈസി അകലാട് തൻവീർ ഹാജിയാർ പള്ളിയിൽ സ്വാലിഹ് മുസ്ലിയാർ അകലാട് ഒറ്റീനി നബവി മസ്ജിദിൽ റിയാസ് ഫൈസി അകലാട് ഖാദ്രിയ മസ്ജിദ് ജാബിർ ഫൈസി കടപ്പുറം തൊട്ടാപ്പ് ഫോക്കസ് ജുമാ മസ്ജിദിൽ കെ കെ അബൂബക്കർ ഹാജി ചാവക്കാട് സെൻട്രൽ ജുമാ മസ്ജിദിൽ ഹംസ ഭാഗവി പുന്ന ജുമാ മസ്ജിദിൽ നൌഷാദ് സഖാഫി കണ്ണിക്കുത്തി നൌഷാദ് സുഹ്മി അങ്ങാടിത്താഴം ജുമാ മസ്ജിദിൽ ഉമർ ഫൈസി എന്നിവർ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി എസ് എസ് എഫ് എരുമപ്പെട്ടി കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പെരുന്നാളാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി മധുരം വിതരണം ചെയ്തു എരുമപ്പെട്ടി ജുമാ മസ്ജിദിൽ നമസ്കാരത്തിനെത്തിയ വിശ്വാസികൾക്കും വഴിയാത്രക്കാർക്കുമാണ് ഈദ് ഹൽവ എന്ന പേരിൽ മധുരം നൽകിയത് എസ് എസ് എഫ് സംസ്ഥാന സാഹിത്യോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള സന്ദേശഗാനവും അവതരിപ്പിച്ചു സെക്ടർ പ്രസിഡന്റ് എം ഐ അൽതാഫ് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് എം ഐ ഷിബിൻ മുഹമ്മദ് സാമിൽ മുഹമ്മദ് ഷഹീഹ് മുഹമ്മദ് സിനാൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി എരുമപ്പെട്ടി മുഹയുദ്ദീൻ ജുമാ മസ്ജിദിൽ നടന്ന പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന് മഹല് ഖത്തീബ് ബഷീർ സഖാഫി നേതൃത്വം നൽകി ഭീകരവാദവും വർഗീയതയും ഇസ്ലാം വിരുദ്ധമാണെന്നും സർവ്വമതസ്ഥരെയും സ്നേഹിക്കാനും സഹായിക്കുവാനുമാണ് പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് നബി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം ഈദ് സന്ദേശത്തിൽ പറഞ്ഞു ലോക സമാധാനത്തിനും നന്മയ്ക്കും വേണ്ടി സമൂഹ പ്രാർത്ഥന നടന്നു മഹല് പ്രസിഡന്റ് അബ്ദുൾ റസാഖ് ഹാജി മഹല് നിവാസികൾക്ക് ഈദ് ആശംസകൾ നൽകി വിശ്വാസികൾ പരസ്പരം ഹസ്തദാനം ചെയ്തും ആലിംഗനം ചെയ്തും ഈദ് ആശംസകൾ കൈമാറി തുടർന്ന് ഖബർ സിയാറത്തും പ്രാർത്ഥനയും നടന്നു പായസ വിതരണവും ഉണ്ടായി മഹല് സെക്രട്ടറി എം വൈ കബീർ എം എം സലീം ഫസലു റഹീം എം എ ഉസ്മാൻ കെ കെ മജീദ് മാസ്റ്റർ അസീസ് സീരകത്ത് കെ കെ നജീബ് ഹൈദർ തുടങ്ങിയവർ ആഘോഷ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി ഇവിടെ തന്നെ പല സഹോദരങ്ങളും മറ്റു മതത്തിൽപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളൊക്കെ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ച് വരാറുണ്ട് ഞാൻ അവരോടൊന്നും കണ്ണടക്കാറില്ല എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കണമെന്നല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തിന്റെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാനും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കാനും കരിയന്നൂർ കുഞ്ഞിപ്പാപ്പ ജാറം ജുമു ആ മസ്ജിദിൽ നടന്ന പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന് പള്ളി ഇമാം മുഹമ്മദ് ഷരീഫി സുഹ്രി നേതൃത്വം നൽകി കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളായ ഉണ്ണി സലീം അമീർ ഹൈദർ സിദ്ദിഖ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ വെളിച്ചം ജീവിതത്തിലൂടെ തുറന്നുകാട്ടുകയാണ് പൈശാചിക ശക്തിയിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തെ രക്ഷിക്കാനുള്ള മാർഗമെന്ന് വടക്കേക്കാട് നാലാംകല്ല് എം എൻ ടി ഹാളിൽ നടന്ന ഈദ് ഗാഹിലെ പെരുന്നാൾ പ്രഭാഷണത്തിൽ ടി ജി ലുക്മാൻ മൌലവി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കഠിനവ്രതത്തിലൂടെ നേടിയ ജീവിത വിശുദ്ധി തുടർന്നും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ തൃപ്തി നേടാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വിശ്വാസികൾ പുതുവസ്ത്രത്തിന്റെ അഴകണിഞ്ഞ് അത്തറിന്റെ സുഗന്ധവുമായി പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഈദ് ഗാഹുകളിലും പള്ളികളിലും തടിച്ചുകൂടി നമസ്കാരവും പ്രസംഗവും കഴിഞ്ഞ് പരസ്പരം കെട്ടിപ്പിടിച്ചും ഉമ്മവെച്ചും സന്തോഷം പങ്കുവെച്ച് മധുര പാനീയങ്ങളും പലഹാരങ്ങളും ഴിച്ചാണ് അവർ
കൊമ്പത്തയിൽ പടി സലഫി മസ്ജിദ് അങ്കണത്തിൽ നടന്ന ഈദ്ഗാഹന ഷമീർ മദീനി കാർമികത്വം വഹിച്ചു തുടർന്ന് പെരുന്നാൾ സന്ദേശം നൽകി മധുര വിതരണവും ഉണ്ടായിരുന്നു കേച്ചേരി ജുമാ മസ്ജിദിൽ നടന്ന ചെറിയ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന് ഖത്തീബ് അബ്ദുൾ കരീം സഖാഫി നേതൃത്വം നൽകി പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം കുത്തുബയും പ്രാർത്ഥനയും നടന്നു നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം മധുര പലഹാര വിതരണവും ഉണ്ടായി മഹല് ഭാരവാഹികളായ എം എം ഷംസുദ്ദീൻ മൂസിൻ മുഹമ്മദ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി പങ്കുവെപ്പിന്റെയും സ്നേഹസമത്വത്തിന്റെയും സന്ദേശമുയർത്തി പെരുമണ്ണ ജുമാ മസ്ജിദിൽ നടന്ന പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിൽ നിരവധി വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിനും തുടർന്നുള്ള കുത്തുബയ്ക്കും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും ഖത്തീബ് മുഹമ്മദ് അഷ്റഫ് ദാരിമി കാർമികനായി മധുര പലഹാര വിതരണവും ഉണ്ടായി മതസൌഹാർദ്ദത്തിന്റെ മാധുര്യമുള്ള പായസ വിതരണം നടത്തി പെരുമണ്ണിലെ എച്ച് എം സി കൂട്ടായ്മ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് കൂട്ടായ്മയിലെ അംഗങ്ങൾ പായസ വിതരണം നടത്തിയത് പെരുമണ്ണ് മസ്ജിദിൽ ചെറിയ പെരുന്നാളിന്റെ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷമാണ് പ്രദേശത്തെ യുവാക്കളുടെ കൂട്ടായ്മ വിശ്വാസികൾക്കും നാട്ടുകാർക്കുമായി പായസ വിതരണം ചെയ്തത് ജാതിമത വ്യത്യാസമില്ലാതെ നാട്ടിലെ യുവാക്കൾ ഒരുമിച്ചുള്ള കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ പായസ വിതരണത്തിന് എച്ച് എം സി ഭാരവാഹികളായ ജിഷ്ണു വിജയൻ സുൽഫിക്കർ അലി എം വി ഹക്കിം വിഷ്ണു വിജയൻ പി ജെ ശരത്ത് കെ എച്ച് ഫിറോസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ചാലിശ്ശേരി കെ എൻ എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈദ്ഗാഹ് നടത്തി പി പി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന നിസ്കാര ചടങ്ങുകൾക്ക് ജാഫർ മൌലവി എടത്തൂർ നേതൃത്വം നൽകി സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കം നിരവധി പേർ പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശമാണ് പെരുന്നാൾ നമസ്കാരമെന്നും മതത്തിനതീതമായി മനുഷ്യർ പരസ്പരം സ്നേഹിക്കാൻ തയ്യാറാകണമെന്നും മാനുഷിക ബന്ധങ്ങളെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാൻ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആഘോഷങ്ങൾക്കാകണമെന്നും അബ്ദുറഹ്മാൻ വളാഞ്ചേരി വ്യക്തമാക്കി പെരുമ്പിലാവ് മസ്ജിദ് റഹ്മാൻ സർ സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഈദ്ഗാഹിൽ നമസ്കാരവും ഖുത്തുബയും നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അതാണ് അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള യാത്ര പഠിച്ചവൻ നൽകിയ ആയുസ് എത്രയാണോ അത്രയും കാലം അള്ളാഹുവിന് അവിവാദത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടും അനുസരിച്ചുകൊണ്ടും നിലകൊള്ളുക എന്നതാണ് ഇസ്ലാം ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കുമായുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെയും അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും വ്യവസ്ഥിതിയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തുടർന്ന് ജി ഐ ഒ എസ് ഐ ഒ വിദ്യാർത്ഥികൾ മധുര പലഹാരങ്ങളും പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിത്തു വിതരണവും നടത്തി ഫിദ എം എം ഷഹരിയ എം കെ ഹിദ നൌഷാദ് റിദ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കാട്ടകമ്പൽ ചിറക്കൽ ജുമാ മസ്ജിദിൽ നടന്ന പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിൽ ഹക്കിം ദാരിമി ഈദ് സന്ദേശം നിസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വവും നൽകി നമസ്കാരത്തിന് നൂറുകണക്കിന് വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുത്തു പെരുമ്പിലാവ് ഈദ്ഗാഹ് നമസ്കാരത്തിനെത്തിയ ഗേൾസ് ഇസ്ലാമിക് ഓർഗനൈസേഷൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈദ്ഗാഹുകളിലെത്തിയവർക്കായി മധുര പലഹാരത്തിനൊപ്പം പച്ചക്കറി വിത്തുകളും വിതരണം ചെയ്തു അൻസാർ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കൂൾ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൾ സാഹിർ അഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജി ഐ ഒ ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ഫിദ എം എം അധ്യക്ഷയായി ഷെഹ്രിയ എം കെ ഹിദ നൌഷാദ് റിദ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പന്നിത്തടം ടീം വെല്ലിക്കയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റമളാൻ സ്പെഷ്യൽ സൌജന്യ ഫുൾജർ സോഡ വിതരണം നടത്തി കടങ്ങോട് ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ജലീൽ ആദൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ആയിരം പേർക്കുള്ള ഫുൾജാർ സോഡയാണ് വിതരണം ചെയ്തതെന്ന് ടീം വെല്ലിക്ക പ്രസിഡന്റ് വി എം മുജീബ് റഹ്മാൻ സെക്രട്ടറി ജിത്ത് കൃഷ്ണൻ ട്രഷറർ അജ്മൽ എന്നിവർ പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്തെ പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സിസിടിവി മതസൌഹാർദ്ദത്തിന്റെ സന്ദേശമുയർത്തി ഈദാശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ ക്രൈസ്തവ വൈദികനും ഇടവക വിശ്വാസികളും മുസ്ലിം പള്ളിയിലെത്തി കടങ്ങോട് ഉണ്ണിമശിഹ ദേവാലയത്തിലെ വികാരി ഫാദർ ഫെബിൻ കുത്തൂരും ഇടവക ജനങ്ങളുമാണ് ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആശംസകളുമായി കടങ്ങോട് മനപ്പടി ജുമാ മസ്ജിദിലെത്തിയത് പരിസ്ഥിതി സന്ദേശമുയർത്തി ഫാദർ ഫെബിൻ കുത്തൂർ ഉസ്താദ് അലി മദനയ്ക്ക് വൃക്ഷത്തായി സമ്മാനിച്ചു മഹല്ല കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികളും വിശ്വാസികളും വികാരിക്കും ഇടവക ജനങ്ങൾക്കും മധുരം നൽകി ആലിംഗനം ചെയ്ത ഈദ് ആശംസകൾ കൈമാറി മസ്ജിദ് സന്ദർശനത്തിന് വി എ ജോൺസൺ പി കെ ജോസ് സി വി ജോസ് എം ജെ ജോൺസൺ എം ജെ ക്രിസ്റ്റോ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ജൂൺ അഞ്ച് പരിസ്ഥിതി ദിനം പ്രകൃതി സംരക്ഷണം എന്ന സന്ദേശമുയർത്തി നാടാകെ നടക്കുന്ന ആചരണ പരിപാടികൾ കേവലം ആ ദിനത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാറാണ് പതിവ് നട്ടത്തൈകളുടെ പുരോഗതിയും ചൊല്ലിയ പ്രതിജ്ഞയുടെ പ്രായോഗിക പൂർത്തീകരണവും ആരും പിന്നെ ഓർക്കാറു പോലുമില്ല നീതു മോഹനൻ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് ഇന്ന് ജൂൺ അഞ്ച് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടിൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിസ്ഥിതിക്കായി ഒരു പിറന്നാളാഘോഷം പിറവി
ഭൂമിയിൽ ക്യാൻസറായി പടരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കും സ്വാർത്ഥതയുടെ പര്യായമായി ഇടിച്ചു നിരത്തുന്ന കുന്നും മലയും കാടും എല്ലാം തന്നെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പരോക്ഷത്തിൽ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും സമ്മതപ്രകാരമാണ് പടർന്നു പിടിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ ഒലിച്ചിറങ്ങിയ നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ വിശദവിവര പട്ടികയിൽ പ്രകൃതിരമണീയതയും ഊഷ്മളതയും നിശ്ചലമായി തന്നെ ഇരിക്കെയാണ് ഇപ്പോഴും പ്രകൃതി അമ്മയാണ് ദേവിയാണ് എന്ന് വാതോരാതെ പ്രസംഗിക്കുന്നവർ എന്തുകൊണ്ടാണ് തന്റെ പുരക്കുമീതി നിൽക്കുന്ന കൊമ്പുകളത്രയും വരാനിരിക്കുന്ന കാറ്റിനെ പഴിച്ചാരി മുറിക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു മഹാപ്രളയവും മാരക രോഗങ്ങളും പടർന്നു കയറുമ്പോൾ വിനാശമായി വരുന്ന വികസനത്തിന് കടിഞ്ഞാണിടേണ്ടത് അധികാരികളോ അതോ നമ്മളോ സഞ്ചാരികളെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കാൻ സുന്ദരമായ കേരളത്തെ പൊട്ടുതൊട്ടൊരുക്കുമ്പോൾ കുമിഞ്ഞുകൂടുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പിയും മറ്റു ചപ്പുചവറുകളും നിർമാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിൽ ആരും വ്യാപൃതരല്ല ആർത്തിപ്പിടിച്ച മനുഷ്യന്റെ പരക്കം പാച്ചിലിൽ കടൽക്കരയെടുത്ത ആലപ്പാടും വെളിച്ചം വിതറാൻ കെ എസ് ഇ ബി ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയിട്ട ശാന്തിവനവും ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ നമ്മെ മറ്റെന്തൊക്കെയോ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്ന നവീകരണം തുഗ്ലക് പരിഷ്കാരണത്തിലേക്ക് വഴിമാറാൻ അനുവദിക്കാതെ നമുക്ക് ഒന്നായി പോരാടാം ഓരോ മരവും നട്ട് പ്രതീക്ഷയുടെ പച്ചപ്പിന്റെ പുലരിയെ വാർത്തെടുക്കാം കുന്നംകുളത്തെ കാർബൺ തുരിത നഗരസഭയാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവർത്തന പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായി മധുരക്കുളത്തിന്റെ പരിസരത്ത് മുളങ്കാടുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് നഗരസഭയുടെ ഹൃദയഭാഗത്തുള്ള മധുരക്കുളത്തിനോട് ചേർന്ന് വനവൽക്കരണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മധുരക്കുളത്ത് ഒരു മധുരവനം എന്ന പരിപാടിയാണ് മന്ത്രി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു നഗരസഭ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ചെറുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള സമഗ്രമായ പരിപാടികൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നത് കുന്നംകുളത്തെ കാർബൺ തുലിത പട്ടണം ആക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വ്യത്യസ്തവും വിപുലവുമായ കാര്യപരിപാടികളാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നഗരസഭ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആഗോളതാപനത്തെ ചെറുക്കുന്നതിനായി ഹരിതഗൃഹവാതകങ്ങളുടെ തോത് കുറച്ച് വികസന പ്രക്രിയകളെ ക്രമീകരിക്കുന്നത് ാണ് കാർബൺ തുല്യത കുന്നംകുളം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ നിലവിലെ അളവുകൾ സമഗ്രമായ പഠനത്തിലൂടെ കണ്ടെത്തുകയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുകയും സാധ്യമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ വനവൽക്കരണ പരിപാടി എന്നിവ നഗരസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനമായ ജൂൺ അഞ്ചിന് കുന്നംകുളത്തും ചെറിയ വനവൽക്കരണ പരിപാടിക്ക് തുടക്കമിട്ടത് നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ സീതാരവീന്ദ്രൻ വൈസ് ചെയർമാൻ പി എം സുരേഷ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ സുമ ഗംഗാധരൻ കെ കെ ആനന്ദൻ മിഷ സബാസ്റ്റ്യൻ എന്നിവരും മരങ്ങൾ വെച്ചു പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പരിസ്ഥിതിക്ക് ഇണങ്ങും വിധം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി നമ്മൾ തന്നെ പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീൻ കുന്നംകുളം നഗരസഭ പരിസ്ഥിതി ദിനാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി പ്രകൃതിയുമായി ഇണങ്ങിയുള്ള സാമൂഹ്യ വനവൽക്കരണ പരിപാടികൾ പ്രദേശത്ത് നടപ്പിലാക്കണം ജലസംരക്ഷണം നടപ്പിലാക്കുവാൻ ഓരോരുത്തരും മുൻകൈ എടുക്കണം നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ അവബോധവും വിദ്യാർത്ഥികളിൽ വളർത്തണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ചടങ്ങിൽ സ്വന്തം വീട്ടിൽ വനം നിർമ്മിച്ച് പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന തിരുത്തിക്കാട് സ്വദേശി ശിവദാസനെ ആദരിച്ചു ചെയർപേഴ്സൺ സീതാരവീന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വൈസ് ചെയർമാൻ പി എം സുരേഷ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ കെ കെ ആനന്ദൻ സുമ ഗംഗാധരൻ മിഷാ സെബാസ്റ്റ്യൻ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി കെ കെ മനോജ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് കെ മണികണ്ഠൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ഇതൊക്കെ ടെൻഡർ വെച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് എന്ന് തീരുമാനിച്ചാലോ അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിനോടുള്ള മനോഭാവം കൂടി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കണം അതാ മനോജ് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഒരു കാർബൺ രഹിത കുന്നംകുളം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുനിസിപ്പാലിറ്റി മാത്രമല്ല ജനങ്ങളെയാകെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുക ഇവിടെ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പരമാവധി മരങ്ങൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം റോട്ടിൽ മാത്രമല്ല റോട്ടിലൊന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പബ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ വൃക്ഷത്തെ നടിലും വിതരണവും നടന്നു വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നാളേക്കൊരു തണൽ നമ്മളിൽ നിന്നാവട്ടെ എന്ന സന്ദേശവുമായി ചാവക്കാട് സൂര്യ കലാകായിക സാംസ്കാരിക വേദി ദിനാചരണം നടത്തി ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ചാവക്കാട് എസ് ഐ ശശീന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് പി എസ് സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് അധ്യക്ഷനായി എ ഐ ഹിഷാം കെ കെ മുബാറക് എ ഐ മുജീബ് ഷാനു അസീസ് കുഞ്ഞു മുഹമ്മദ് പി എ ഫൈസൽ റൌഫ് പി എ ഷറഫ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു
ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി വി രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കർഷക സംഘം മേരിയ പ്രസിഡന്റ് മാലിക്കുളം അബ്ബാസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ കെ വി രവീന്ദ്രൻ എം ബി രാജലക്ഷ്മി സി എൽ തോമസ് എ സി ആനന്ദൻ വിശ്വംഭരൻ കെ എ ശശി കെ ആർ ആനന്ദൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു മഹാത്മാഗാന്ധി വെൽഫെയർ അസോസിയേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആയിരത്തൊന്ന് വൃക്ഷത്തൈകൾ നടന്നതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ആർത്താറ്റ് മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷനും പൊതുപ്രവർത്തകനുമായ ടി എൻ വിജയൻ നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ അധ്യക്ഷൻ അഖിൽ എസ് നായർ സെക്രട്ടറി രാജേഷ് വി എം ട്രഷറർ രാകേഷ് കെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എം എ രാജഗോപാൽ ഉപാധ്യക്ഷൻ സി കെ സുരേഷ് എന്നിവരും പൊതുപ്രവർത്തകരും നാട്ടുകാരും പങ്കെടുത്തു നിപ വൈറസ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പ്രവർത്തകർ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു കുന്നംകുളം തേവർമഠം റോഡിലെ യുവാക്കളുടെ കൂട്ടായ്മയായ ഫൈറ്റേഴ്സ് ആർട്സ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ നാലാമത് വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനകിറ്റ് വിതരണവും നൂറോളം വീടുകളിൽ വൃക്ഷത്തൈ നടുകയും ചെയ്തു പഠനകിറ്റ് വിതരണ ഉദ്ഘാടനം കുന്നംകുളം നഗരസഭ പതിനൊന്നാം വാർഡ് കൌൺസിലർ ബീന രവിയും വൃക്ഷത്തൈ നടുന്നതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പത്താം വാർഡ് കൌൺസിലർ സോമൻ ചെറുകുന്നും നിർവഹിച്ചു ഭാരവാഹികളായ ഷീനോ ആശിഷ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഡി വൈ ഫൈ പന്നിത്തട മേഖലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജലസ്രോതസ് ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചു ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായി വെള്ളർക്കാട് പള്ളി പരിസരത്തുള്ള പൊതുകിണർ വൃത്തിയാക്കി തുടർന്ന് വൃക്ഷത്തൈ നടൽ നടന്നു ഡി വൈ ഫൈ വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് സെക്രട്ടറി വി സി സജീന്ദ്രൻ ക്യാമ്പയിൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ബി അനൂപ് പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പന്നിത്തട മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് അനു സി മോഹൻ അധ്യക്ഷനായി കെ ആർ രൂപേഷ് സി എ നിത എ എസ് സുബിൻ റഹീം രനേഷ് കെ വി ഗിൽസൺ എൻ എസ് ജോജു പി ആർ രതീഷ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഹരിത കേരള മിഷന്റെ ഭാഗമായി പച്ചത്തുരുത്ത് വനവൽക്കരണ പദ്ധതിയുടെ പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം എരുമപ്പെട്ടി നെല്ലുവായിൽ നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മീന ശലമോൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി അധ്യക്ഷനായി മെമ്പർമാരായ സി വി ജയ്സൺ പ്രസീത ശശിധരൻ തൊഴിലുറപ്പ് എ ഒ സിറിൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരള സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് പെൻഷനേഴ്സ് യൂണിയൻ വടക്കാഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൃക്ഷത്തൈ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു എരുമപ്പെട്ടി യൂണിറ്റിന്റെ സഹകരണത്തോടെ നെല്ലുവായി കോളനി റോഡ് പരിസരത്താണ് തൈകൾ നട്ടത് എരുമപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ ഗോവിന്ദൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഒ ആർ സോമശേഖരൻ അധ്യക്ഷനായി കെ എസ് ജോർജ് നാരായണൻ നായർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി കൂനമുച്ചി ഗ്രാമീണ വായനശാലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൃക്ഷത്തൈ നട്ടു കുനുമുച്ചി ദേവാലയത്തിന് സമീപം ബസ് സ്റ്റോപ്പിന് എതിർവശത്തായാണ് മഹാഗണി വൃക്ഷത്തൈ നട്ടത് വായനശാലാ ഭാരവാഹികളായ ജെൻസൺ സൈമൺ റൂഫി റാഫേൽ വിനു ജോൺസൺ കുര്യാക്കോസ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സംഘം ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ നാളേക്കൊരു തണൽ പദ്ധതി പ്രകാരം വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടു തൂവാനൂർ ചിറപ്പറമ്പ് റോഡിൽ തണലൊരുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം മുരളി പെരുന്നലി എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് കരീം അധ്യക്ഷനായി കൃഷി ഓഫീസർ എസ് സുമേഷ് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർപേഴ്സൺ ശൈലജ പുഷ്പകരൻ വാർഡ് മെമ്പർ ഷീജ അശോകൻ ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം വത്സൻ പാറന്നൂർ പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സംഘം ഭാരവാഹികളായ ഷാജി എൻ തോമസ് ജയപ്രകാശ് കേച്ചേരി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് ശേഷം എം എൽ എ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടു കൂനമുച്ചി സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവിയേഴ്സ് ദേവാലയത്തിലെ സി എൽ സി യൂണിറ്റിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം നടന്നു പള്ളിയങ്കണത്തിൽ വിവിധ തരം വൃക്ഷത്തൈ വെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം സംഘടിപ്പിച്ചത് രാവിലെ ദിവ്യബലിക്ക് ശേഷം വികാരി ഫാദർ ഫ്രാൻസിസ് മുട്ടത്ത് പള്ളിയങ്കണത്തിൽ ആദ്യ വൃക്ഷത്തൈ നട്ട് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു തുടർച്ചയായി ഏഴാം വർഷമാണ് സി എൽ സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വൃക്ഷത്തൈകൾ നടന്നത് സി എൽ സി യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ബിൻസ് തരിയൻ പരിസ്ഥിതി സന്ദേശം നൽകി സിയ ജിംസ് അധ്യക്ഷയായി മറ്റ് ഭാരവാഹികളായ ജൂഹി ജോമരിയ സിൻഡ സ്റ്റീവോ ജെൽവിൻ മമത അലക്സ് മിലൻ ബ്ലസൻ ജോൾവിൻ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി കൂനമുച്ചി സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവിയേഴ്സിന്റെ വകയിലെ കേരള ലേബർ മൂവ്മെന്റ് സംഘടനയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വൃക്ഷത്തൈ വിതരണം നടന്നു രാവിലെ ദ്വീപലിക്ക് ശേഷം വികാരി ഫാദർ ഫ്രാൻസിസ് മുട്ടത്ത വൃക്ഷത്തൈകളുടെ വിതരണോദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കഴിഞ്ഞ പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ മുഴുവൻ മാർക്കും നേടിയ സ്നിയ സ്റ്റാൻലിക്ക് 
പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വെൽഫെയർ പാർട്ടി കടവല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പെരുമ്പിലാവ് ജംഗ്ഷനിൽ നടത്തിയ വൃക്ഷത്തൈ നടിയിൽ ചടങ്ങിൽ പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സംഘം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഷാജി തോമസിനെ ആദരിച്ചു വെൽഫെയർ പാർട്ടി കടവല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റായി എം എ കമറുദ്ദീൻ പൊന്നാടയും ഉപഹാരവും നൽകി ആദരിച്ചു തുടർന്ന് വൃക്ഷത്തൈ നടിയിൽ ഉദ്ഘാടനവും നിർവഹിച്ചു സെക്രട്ടറി ഹിഷാം താലിബ് സി എം ഷെരീഫ് സി എ കമാലുദ്ദീൻ എം എൻ സലാഹു എം പി ബഷീർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കേരള മഹിളാ സംഘം ഗുരുവായൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മക്കൾക്കായി ഒരു മരം ക്യാമ്പയിൻ നടത്തി വടക്കേക്കാട് പഞ്ചായത്തിൽ നടന്ന ക്യാമ്പയിൻ മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി ഗീതാരാജൻ വൃക്ഷത്തെ നട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഭാരവാഹികളായ സുബിത സിന്ധു മനോജ സുനിത ഷീജ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഗ്രാസ്വേ ഗ്രാമ്യ സംസ്കൃതി വേലൂരിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പച്ചപ്പ് വൃക്ഷത്തൈ സംരക്ഷണ ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചു നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൽ പരം ഗ്രാസ്വേ അംഗങ്ങൾക്ക് രണ്ടു വീതം വൃക്ഷത്തൈകൾ വിതരണം ചെയ്താണ് ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചത് അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വൃക്ഷത്തൈകൾക്ക് പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരുടെ പേരുകളാണ് നൽകാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓരോ രണ്ടു മാസം കൂടുമ്പോഴും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അഞ്ചംഗ പാനലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വൃക്ഷത്തൈകളുടെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുകയും വർഷാവസാനം ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ വൃക്ഷത്തൈ പരിപാലിച്ച അംഗത്തിന് പുരസ്കാരം നൽകുകയും ചെയ്യും പരിസ്ഥിതി സ്നേഹികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ആ മര മര മരത്തോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം സഹിതം ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ അത് വിധി നിർണയം നടത്തിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മത്സ ഈ മത്സരം നമ്മൾ ഈ പച്ചപ്പ് എന്നുള്ള ക്യാമ്പയിനിലുള്ള വിജയികളെ തീരുമാനിക്കുക അപ്പം എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ഈ ചെടികൾ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക വെങ്കലശ്ശേരി ഗ്രാമചന്ത സെക്രട്ടറിയും ഗ്രാസ്വേ അംഗവുമായ സി കെ കിരൺ വൃക്ഷത്തൈ വിതരണം നടത്തി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഗ്രാസ്വേ അംഗങ്ങളായ വിനീത് വിജിത രാം പാണ്ഡെ ആൻഡു എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി വേലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ഏഴാം വാർഡിലെ പാപ്പാ നഗർ പ്രദേശത്തെ പൊതുകിണർ വൃത്തിയാക്കി ശുചീകരണത്തിന് പഞ്ചായത്ത് അംഗം ടി ആർ ഷോബി തൊഴിലുറപ്പ് അംഗങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി വേലൂർ വടക്കുമുറി ഗ്രാമീണ വായനശാലയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ അൻപത് വീടുകളിൽ വൃക്ഷത്തൈ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചു വൃക്ഷമിത്ര അവാർഡ് ജേതാവും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനുമായ രാമചന്ദ്രൻ മീനാലൂർ വായനശാല പരിസരത്ത് വൃക്ഷത്തൈ നട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വായനശാല വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എൻ എം ഷകേഷ് അധ്യക്ഷനായി സെക്രട്ടറി വി എം മനേഷ് സ്വാഗതവും നിർവാഹക സമിതി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് ജയശ്രീ രാജേഷ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എം പ്രകാശ് ലൈബ്രറിയൻ ഷൈജി ആന്റോ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സിസിടിവി റംസാൻ വ്രതം പൂർത്തിയാക്കി ആര്യ മഹർഷി ഇനി വന നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് ലോകത്തിൽ ഏറെ വിരളമായ കുളവെട്ടി മരങ്ങളുള്ള കലശ്രമരുടെ സമീപം ആര്യലോക ആശ്രമത്തിൽ വിവിധ ഇണം വിരളമായ വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ട് വന നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു മുമ്പൊരിക്കൽ നൂറോളം ഔഷധ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഇവരുടെ മകൾ ആര്യശ്രീ ശബരിമലയ്ക്ക് പോയത് ഇപ്പോൾ ആര്യലോക് ആശ്രമം കലശമലയിൽ വാങ്ങിയ പുതിയ സ്ഥലത്താണ് വർഷങ്ങളായി റംസാൻ നോമനുഷ്ഠിക്കുന്ന മഹർഷി പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സന്ദേശവും മതസൌഹാർദ്ദ സന്ദേശവും പകരാൻ വിരളവും വംശനാശം സംഭവിക്കുന്നതുമായ വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ട് ആര്യലോക് കലശവനം നിർമ്മിക്കുന്നത് മതസൌഹൃദ സന്ദേശവും ജീവകാരുണ്യ സന്ദേശവും തനതായ രീതിയിൽ പകരുന്ന ആര്യ മഹർഷി പ്രകൃതി സംരക്ഷണ സന്ദേശത്തിനും തനതായ രീതിയാണ് കണ്ടെത്തിയത് മനുഷ്യസ്നേഹികളായ ചുരുക്കം വ്യക്തികൾ നൽകിയ വൃക്ഷത്തൈകളും വനവകുപ്പും പോർക്കുളം പഞ്ചായത്തും നൽകിയ വൃക്ഷത്തൈകളും കൂടാതെ ആശ്രമസേവകർ പലയിടത്തു നിന്നായി ശേഖരിച്ച വൃക്ഷത്തൈകളും വിത്തുകളും ചേർത്താണ് വനവൽക്കരണം നടത്തുന്നത് പോർക്കുളം പഞ്ചായത്തിന്റെയും തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെയും പൂർണ്ണ പിന്തുണ വനവൽക്കരണം ചെയ്യാൻ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ ട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടി കലശമലയിൽ തന്നെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു മുപ്പത് സെന്റ് ഭൂമിയിൽ അന്യം നിന്ന് പോകുന്നതും അതേമാതിരി വിരളമായ കാട്ടുമരങ്ങളും അത്തരത്തിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളാണ് ഇവിടെ നട്ടു വളർത്താൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാലം കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു ചെറുവനം അത് പ്രകൃതിക്ക് തണലാവാൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് വളരണം എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്തത് അപ്പം ഞാൻ പോർക്കുളം പഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രസിഡന്റിനോടും അതിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളോടും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോർക്കുളം പഞ്ചായത്ത് അധികാരികൾ പരിപൂർണമായ പിന്തുണയാണ് അതിനകത്ത് നൽകിയത് സമൂഹത്തിന്റെ നാനാതുറകളിൽ നിന്നുള്ള വിവിധ സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികളും വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടു റിട്ടയർഡ് ഡിവൈഎസ്പി കെ ബി സുരേഷിന്റെ അധ്യക്ഷത
നിപ്പ വൈറസിനെ കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കയിൽ വവ്വാലുകൾ നിപ്പയ്ക്കു കാരണമായെന്ന പ്രചരണം സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും പരിഭ്രാന്തി പരത്തുകയാണ് വവ്വാലുകൾ കൂട്ടമായി വസിക്കുന്ന ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ആശങ്കയിലുള്ളത് അതീവ ഗുരുതരമായ നിപ്പ വൈറസ് വാഹികളായി കരുതപ്പെടുന്ന വവ്വാലുകൾ ഏറെ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ആൽപോലെയുള്ള വലിയ മരങ്ങൾ പുത്രഭാഗ്യമില്ലാതിരുന്ന മുനിയും ഭാര്യയും പുൽക്കൊടിത്തുമ്പിൽ പിടിച്ച് പാതാളത്തിലേക്ക് തലകീഴായി തപസു ചെയ്തതിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലിൽ പകൽ മുഴുവൻ തലകീഴായി നിന്ന് തപസു ചെയ്യുന്നവരാണ് വവ്വാലുകൾ എന്നാണ് വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയെ ആരും ഉപദ്രവിക്കാറുമില്ല മുളകളിലും പുളിമരത്തിലുമായി വവ്വാലുകൾ ഇവിടങ്ങളിൽ താമസമാക്കിയിട്ട് നൂറ്റാണ്ട് ിലേറെയായിട്ടുണ്ട് നല്ല തണൽ ലഭിക്കുന്ന മറ്റു ശല്യങ്ങളില്ലാത്ത ഉയരമുള്ള മരങ്ങളിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കാൻ കഴിയും വിധം ബലമുള്ള ചില്ലകളിലാണ് ഇവ അധികവും കാണപ്പെടുക പകൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കാഴ്ച കൗതുകമാണെങ്കിലും നിപ്പ വൈറസിന്റെ ആവിർഭാവത്തോടെ ഇവയെ ഓടിച്ചകറ്റാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നത് ഇപ്പോൾ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരെ ഏറെ മനോവിഷമത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് പരിസരത്തെ മാമ്പഴം പേരയ്ക്ക ഞാവൽപ്പഴം തുടങ്ങിയവ വവ്വാൽ തിന്നാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പരിസരവാസികൾ ഏറെ ഭീതിയിലാണ് വീണുകിടക്കുന്ന പഴങ്ങൾ കഴിക്കരുതെന്നും മരങ്ങൾ വെട്ടിയും മറ്റും വംശനാശം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വവ്വാലുകളെ ഇതിന്റെ പേരിൽ ബലിയാടാക്കരുതെന്നും ഫോറസ്ട്രി വിഭാഗം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് വൈറസ് ഭീഷണിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ മുൻകരുതൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതും ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ വവ്വാലുകളെ ഗവേഷകർ നിരീക്ഷണ വിധേയമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് വവ്വാലുകളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ആശ്വാസമായി പരിസ്ഥിതി സംഘടനകൾ കരുതുന്നത് രോഗവും അതിനു കാരണമായ രോഗാണുവാഹകരായ ജീവികൾ ഭീതി ഉളവാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആരോഗ്യവകുപ്പ് നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മുൻകരുതലെടുത്ത് മേഖലയിൽ വവ്വാലുകളെ സംരക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ നിലനിൽപ്പിനും സന്തുലിതാവസ്ഥയ്ക്കും കോട്ടം തട്ടുകയാണ് ഉപയോഗശൂന്യമായ കുളം വൃത്തിയാക്കാൻ രംഗത്തിറങ്ങി ന്യായാധിപരും അഭിഭാഷകരും ചാവക്കാട് കോടതി വളപ്പിലെ കുളമാണ് പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ശുചീകരിച്ചത് മാലിന്യം തള്ളി വൃത്തിഹീനമായി കിടന്നിരുന്ന കുളത്തിന് ഇതോടെ ശാപമോക്ഷമായി ശുചീകരണം സബ് ജഡ്ജ് സുദർശൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുൻസിഫ് കൃഷ്ണകുമാർ മജിസ്ട്രേറ്റ് വീണ ബാർ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് വി ബി ബിജു സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് വി എസ് ശിവശങ്കരൻ എ പി പി ശ്രീകുമാർ ശ്രീകുമാർ ജൂനിയർ സൂപ്രണ്ടുമാരായ ജോയ്സി ഗീത അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ക്ലർക്കുമാരായ വിനോദ് കുമാർ അജിത് കുമാർ വിജീഷ് അഭിഭാഷകരായ സുഭാഷ് കുമാർ പി എസ് ബിജു സ്റ്റോബി ജൂലി ജോർജ് ഷീജ തോമസ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ശുചീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതശൈലി എന്ന സന്ദേശം ഉയർത്തി കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ സൈക്കിൾ യാത്ര നടത്തുന്ന വിഷ്ണുലാൽ മൂർത്തി എന്നിവർക്ക് സ്വീകരണം നൽകി കേരളത്തിൽ വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇടിയോടുകൂടി ശക്തമായ മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും സാധ്യതയെന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് വേനൽ മഴയോടനുബന്ധിച്ച് വൈകുന്നേരം നാല് മണി മുതൽ രാത്രി പത്ത് മണി വരെ ശക്തമായ ഇടിമിന്നലിനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നും മുന്നറിയിപ്പുണ്ട് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ഇടിമിന്നൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം നൽകി ജൂൺ ആറ് ഏഴ് തീയതികളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ട് ജൂൺ എട്ട് ഒൻപത് തീയതികളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റുണ്ടാകാനും സാധ്യതയുള്ളതായി കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു അതിനാൽ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ള ഇടിമിന്നൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കണമെന്നും നിർദ്ദേശമുണ്ട് ചാലശ്ശേരി വില്ലേജ് ഓഫീസിലെ മുൻവാതിലിന്റെ പൂട്ട് തകർത്ത് ഓഫീസിലെ ലാപ്ടോപ്പ് മോഷ്ടിച്ചു ഓൺലൈൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ നൽകാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ ലാപ്ടോപ്പാണ് ഇത് ഷൊർണൂരിൽ നിന്നും ഡോഗ് സ്കോഡും പാലക്കാട് നിന്ന് വിരലടാല വിദഗ്ധരും സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധനകൾ നടത്തി ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് രാവിലെ ഒൻപതരയ്ക്ക് ഓഫീസ് തുറക്കാനായി സ്വീപ്പർ എത്തിയപ്പോഴാണ് പൂട്ടുപൊളിച്ച നിലയിൽ കാണുന്നത് തുടർന്ന് പോലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയും പോലീസെത്തി അകത്തുകയറി പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തു ഓഫീസിന്റെ അകമാകെ അലങ്കോലപ്പെട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു മേശവലിപ്പുകളും അലമാരകളും തുറന്നിട്ട നിലയിലും അവയിലെ ഫയലുകൾ വലിച്ചുവാരിയിട്ട നിലയിലുമായിരുന്നു ഈയൊരു ലാപ്ടോപ്പ് ഒഴികെ പണമോ രേഖകളോ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇതിൽ വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്നും അധികൃതർ പറയുന്നു സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതിനാൽ പണം വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിൽ സൂക്ഷിക്കാറുമില്ല മെഴുകുതിരി വെട്ടത്തിലാണ് കൃത്യം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് മോഷണത്തിന് ശേഷം സ്വയം വൃത്തിയാക്കിയതിന്റെ അടയാളങ്ങളുമുണ്ട് തലേന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ടുപേരെ സമീപത്തെ പള്
Chavakaran Chalaki Karikan, Chavakada Beach, one Tiraka, Kadalkanan Athia, Sanjarigal Kutama Etiana, Chavakaran Chalaki Karikan at another, June Nalimudal, June Edward, Chavakar Nagrasaba Kudubus Rayum, Desia Nagara Bajivana Mishnam, Pernal and Badijan, Adapaguna, Bakshimalaya, Swadha Festalana, Chavakaran Chalaki Karikan at another. With the Kudumbus Rayum together on Badha Stalana Malayan, Chalaki Kuda, Kappa Kandari, Kappa Beef, Special Doshagal, Kiri Biryani, Tudangi, Vivadaram, Biryanigal, Idimuta, Kilikuda, Unakaya, Mean Vat is the Beef. Chicken, Kurukota, Vidaram, Acharugal ice cream, Mugal Vidaram juice, Tudangi, Falja juice, or Terry Bongalano, Rikirikina, Kuda, Gassel Sandia, Gana Mela, Tudangi, Calabari Vadigal, Arangaranunda Kunogan Talukas, Padrilu, Buika, the Katakuna, Ketangal, Sarkar and Madiode, Polikina, Pravartigal Arambesu, Ashipatril, Samagra Vigas and Patagan, Napalakunande, Bagamaitana, Padakatangal Polish in the Kunuda. Ashupatrile Pare Pevada, Superintendent Pare Cotis, Kanipura in the Viana, Manduman the Indrath and Desahaitode, Polikunada. Ashupatril Nermichapudi, OP Katam Shinyacha, Mandri AC Mudin, Podu Janangalka, Turanu Gurukuyana. Rogigal Kanilkan Polin Karia, the Idilana, Mumba, OP Block Nermichada. Amba direction Ruba Chalavichana, Ipol Idivigasi Pichula. Taluka Ashupatri, General Ashupatri, Uyartuna, Vishima Saugering, Ulpertuna, Nula Patrilana, Avish Karikinada. Mandrude Nedrutil Kif Bileke, Ashupatri, Tudor Vigasana Prakregal, Karnichu Kundanelki, Abed Shedi. Patati Tayara Kunodene, Udiokos Terude, Sandersham, Adata di Osamundago. Nalun Lula Pudia Katatina, Ruberega Tayara Kunoda, Tartan Lil, Atia Hida Vibhagam, Barana Karia Lam, X ray, CT scan, Onan Lil Shastra Kriya Vibhagam, Randan Lil, Tiro Perijana Vibhagangal, Chemotherapy Unit, Munan Lil, Conference Hall, Mamogram Unit, Indingre and a Plan Chedi Kunoda. Kunangula Mashupatri Les Talasaugurium, Avishingalum Pariganicha, Kif Bude Parisho the Nikisham, Andima Ruberega Tayara Kumena Super and Doctor Avi Manikan and Parano. Munodi at La Protangana, Alucasha and Arnodri in the Don't the Eskin, Pudia Hospital, Pudia Kifi, Valiola Pandu, Pudia Talu Hospital, Pani, and then you went to the Protangal Pandita. Do Giggle Danger in a car day and goody Velur Panchayat era model Janangal ke beshniya nirandam marangal murchu mati thodangi. CCTV varthe thodar naran nada padi. Ward member T R Shobhi, Mun member C O Davis nirle sarama phala mai thodar nada padi. Maramirudan beshne samadhije naato kar paradiu mai rangatu nirandu. Chavakada Sudha Silk Sinde Vastra Vismaya Sinde Bagamai Narato Na Sammana Kupan Padathi Ode Adi Narakade Panarado Chavakada Nagrasabha Chairman N K Akbar Narakade Do Tambranbadi Sudeshi Aya K S Anugrahana Adi Vijay Anugrahene Yamaha Fasino Scooter Sammana Maila Begum Narakade Pachangil Sudha's Partner Maraya Sujay Shashidharan Sura Jenivar Pangade Do August Padanjanana Adi Tho Narakade Pa Bagesali Glaya Moonu Pair Kudi Yamaha Fasino Scooter Sammana Maila Begum or a new rubber purchase in Samana Kupan Algunda, Kuda, the Iri Rubeda purchase in a shopping voucher, Sudas and the Sondamaka Katakamal Vansaitri Rukshama, Kudivala Shamathan, Adiendra Mai, Pariharam Karnamana, Kerala Congressum, Mandalan Committee, Avishibedu, Yogam Samstana Committee, and Gam George Colonel Rulgarnam Chidu, Biju Papachan, Adekshada Vashu, Baravahilaya, Wilson Chervatur, Johnson Chervatur, Mustafa Perindirti, Muhammad Babu, Bijo Pengamuka, Benson Babu, and Niversam Saraj. Now, Madi Magasa. Rubik's Cube, Solvac, and Ere Powder Bid in the Verana Namalia de Gamberum, and the Vetista Mai Solvace in our Undudan. Ivadeida, Matur Vetis the Yarna, Rubik's Cube, Solvac, the Caperatana, Manuchik and Double in Algidership. Takbir do Nigal Mugari the Um, Bakti Nurbermaya and Rikshatil Islam, Mada Vishwasigal Cheria Perina Lago Shiju, Masjid the Gulami the Gahagal and Narana Perina Namaskaram, Bakti Nurberam, Itana Vishwasigal Perina Lago Shed, Ramsan Varda Mukpo the Burtiaki. 
പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പരിസ്ഥിതിക്കിണങ്ങും വിധം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി നമ്മൾ തന്നെ പരിഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി എസ് സി മൊയ്തീൻ കുന്നംകുളത്തെ കാർബൺ തുലിത നഗരസഭയാക്കി മാറ്റുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആരംഭം അടങ്ങും വിപുലമായ രീതിയിൽ പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണ പരിപാടികൾ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സന്ദർശനം കണക്കിലെടുത്ത് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര നഗരിയിൽ സുരക്ഷ ശക്തമാക്കി എസ് പി ജി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഗുരുവായൂരിലെത്തി സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ വിലയിരുത്തി മോദി ഗുരുവായൂരപ്പന് വഴിപാടായി മുഴുക്കാപ്പ് കളപം ചാർത്തൽ താമരപ്പൂവ് കൊണ്ട് തുലാഭാരം എന്നിവ നടത്തും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനം സംബന്ധിച്ച് മുൻ സമയക്രമത്തിൽ മാറ്റം ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ കോളേജിൽ മരങ്ങൾ മുറിച്ചു മാറ്റി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അധികൃതർ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മുറിച്ചു മാറ്റിയത് ഗ്രൗണ്ടിന് സമീപത്തുള്ള കൂറ്റൻ ടണൽ മരങ്ങൾ സിസിടിവി എക്സ്ക്ലൂസീവ് പുതിയ അധ്യയന വർഷം ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ സ്കൂളുകളിൽ ഒരുക്കങ്ങൾ തകൃതി അവധിയുടെ അവസാന ദിനം വിദ്യാലയങ്ങളിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ അന്തിമ മിനുക്ക് പണികൾ സജീവം സ്കൂൾ പ്രവേശനോത്സവത്തിന്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ചെമ്പൂച്ചിറ ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിക്കും ഇതോടെ വാർത്ത വളരെ പൂർണ്ണമാകുന്നു കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കും തത്സമയം സി സി ടി വി ചാനൽ ആസ്വദിക്കാനുമായി ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് സി സി ടി വി ഓൺലൈൻ ഡോട്ട് ടി വി സന്ദർശിക്കുക നമസ്കാരം കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക 